ാളിലെങ്കിലും പള്ളി പറമ്പിൽ നിന്ന് അടിക്കണോന്ന് കരുതിയത് എന്റെ പൊന്ന് മാത്രച്ച അത് അടുത്ത പെരുന്നാളിനടിക്കാം ഈ പെരുന്നാളിന് നമുക്ക് ആ ചാക്കപ്പന്റെ പറമ്പിൽ ഇരിക്കാം ഏ അത് വേണ്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ വഴി പോയപ്പോഴേ എന്തോ ഒച്ചാനൊക്കെ കേട്ടതാ നമുക്ക് ആ കൊശവന്റെ പറമ്പിൽ ഇരിക്കാം കൊശവൻ എങ്കിൽ കൊശവൻ എവിടെ ഇരുന്നാലും കൊഴപ്പില്ല പെട്ടെന്ന് വേണം കഴിയണ കമ്പുമ്പ അവിടെ തിരിച്ചെത്താ എന്താടാ <laughs> 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 കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഇല്ലടാ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എന്നാലും പോരടാവന്മാര് എന്തോ ഓട്ടോടാ നോറികൾ
ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച പിതാവി എന്ന് വന്ന എന്നോട് ചോദിച്ചാ നിനക്ക് വല്ല മുപ്പതോ അമ്പതോ ഞാൻ തരില്ലായിരുന്നറാ അത് ശരിയാണല്ലോ നിനക്കൊരു മുപ്പത് ഒഴിച്ചാൽ പോരെ കർത്താവേ ഞാൻ പിന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കണോ ഒറ്റ കൊടുത്തവന് മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയായല്ലോ എന്റെ പിതാവേ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെല്ലാം പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോ നീ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അറിയാണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് വേണോന്ന് പിതാവിനാണെങ്കിലും ഒരേ ഒരു വാശി അങ്ങനെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കിലാ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ സമ്മതിച്ചു ഉയർക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടേൽ മരിക്കുന്നതിന് എന്താ പ്രശ്നം ഇനിയും മരിക്കാം അപ്പോ നിന്റെ കൂടെ കുരിശിലുണ്ടായിരുന്നവരോ നല്ല കള്ളനെ നീ കൊണ്ടുപോയി മറ്റവനോ അവനും എന്റെ കൂടെയുണ്ട് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ നിന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിച്ച് കാണിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ച് കളിയാക്കിയവനല്ലേ അവൻ അവനെയും നീ കൊണ്ടുപോയോ എന്റെ യൂദാസെ അവൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ തെറ്റ് രണ്ടു പേർക്കും തുല്യമായ വിധി അപ്പൊ തുല്യ നീതിയും വേണ്ടേ അതല്ലേ ന്യായം അത് ഒരു യജമാനന് 
രണ്ട് സഹായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ തൻ്റെ സഹായികളെയും കൂട്ടി ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു കയ്യിലുള്ള ഓരോ വിദ്യകൾ കാണിച്ച് അയാൾ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആകർഷിച്ചു ആ സമയം അയാൾ തൻ്റെ സഹായികളെ വിട്ട് ആ ഗ്രാമങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചു പോന്നു മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് മാത്രം അയാൾ തൻ്റെ സഹായികൾക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെയിരിക്കെ അവർ പതിവ് പോലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ മോഷണത്തിനിറങ്ങി അവർ കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവർ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു പേടിക്കണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഈ പേടിയാന്ന് എല്ലാത്തിനും കാരണം അല്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരില് പിന്നെതിപ്പം എന്താ രണ്ട് സെഞ്ചി കണ്ട അതുപോലും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾക്കും അയാളെപ്പോലെ മുതലാളിമാരാവാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയണ പോലെ ചെയ്ത നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അധ്വാനിക്കണത് ഒരുപോലെയല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ കൊടുത്ത എങ്ങനെയാ അപ്പോ ഇനി മുതൽ കിട്ടുന്നത് തുല്യമായി പങ്കുവെക്കണം അതിപ്പോ കട്ടതാണേലും നട്ടതാണേലും അതാണ് ന്യായം അന്ന് അവർ അവിടെ നിന്ന് യജമാനന്റെ അടുത്തെത്തിയത് മൂന്ന് സഞ്ചിയുമായിട്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു സഞ്ചി അവർ യജമാനന് നേരെ നീട്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ന്യായമായ പങ്ക് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു യജമാനൻ അവരുടെ നേരെ അലറിയെടുത്തു അല്ല അവർ ചോദിച്ചില്ല എന്താ തെറ്റ് മൂന്ന് പേർക്കും തുല്യമായി കൊടുക്കണ്ടേ അതല്ലേ ന്യായം അത് തന്നെയല്ലേ യൂദാസേ ഞാനും പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഒഴുക്കേ ന്യായം പോലും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനും പത്രോസും ചെയ്ത ഒരേ കാര്യമല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ മാത്രം ചാതിയെ അതിലെവിടെ ന്യായം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ എവിടെ ഏ ഒരുത്തൻ വന്നിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോയി കാണേണ്ടി വന്നു തനിക്കൊരാളെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നോ എന്നിട്ട് അവരെവിടെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അതെങ്ങനെ അപ്പോഴേക്ക് എല്ലാരും കൂടി എന്നെ കുരിശിയെ കയറ്റി താൻ ഒരു ഒറ്റൊരുത്തനെ ഇതിനൊക്കെ കാരണം അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാറിയണം അല്ലാതെ കയ്യും കഴുകി മാറി നിൽക്കരുത് പീലാത്തോസേ 
ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ എനിക്കതല്ല കർത്താവിനെ അറിയാത്തതായി ആരുമില്ല ഇവിടെ പിന്നെന്തിനാ എന്നോട് തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞെന്ന അപ്പോ ഞാൻ ആരെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും അത് കർത്താവാണെന്നും പറഞ്ഞ് പിടിച്ചോണ്ട് പോവാർന്നോ എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് ആ ഷിമയോനെ എങ്ങാനും കെട്ടിപ്പിടിച്ചാ പോരായിരുന്നു ആ ഞാൻ അവന് ഒറ്റ കൊടുക്കാം കുടിക്കോ കുടിക്ക നല്ല അസല വീഞ്ഞ് കാനായല വീഞ്ഞ് പോലെ തന്നെ ോസ് തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോ കൂവിയ കോഴി മക്കളുടെ ആണെന്നൊരു ചോദിക്കണോണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് കാരായില വീഞ്ഞ് അതുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എന്താ യൂദാസേ കുടിക്ക അമ്മ കാനായിലെ കല്യാണത്തിന് അതുവരെ കുടിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വീഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ വിളമ്പിയിരുന്നത് എല്ലാവരും മത്തു പിടിച്ച് ഒരു രസത്തിനങ്ങ് വന്നപ്പോഴാണ് വീഞ്ഞു തീർന്നത് ഞാൻ ആ പരിചാരകരോട് ആ ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരതെല്ലാം വക്കോളം നിറച്ചു അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിന്ന് കഴിച്ച വീഞ്ഞിൻ്റെ ലഹരിയിൽ ഞാൻ അവരെയും ഞാൻ ആ ഭരണിയിലെ വെള്ളത്തിൽ സ്പർശിച്ചു അപ്പൊ അത് ശരിക്കും വീഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ ആ ഒരു ഇതിൽ അവിടെ എന്തു കൊടുത്താലും വീഞ്ഞായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എല്ലാവരും അത് വെറും വെള്ളം തന്നെ ആയിരുന്നല്ലേ കർത്താവേ എന്റെ സമയമായി
കാണാം കാണാല്ലേ അല്ലേ നീ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടാണോ മനുഷ്യപുത്രനെ ഒറ്റുകൊടുത്തത് 